గుజరాత్లో ఉన్నత భవిష్యత్తే ముఖ్యమంత్రి జగన్ లక్ష్యం అన్న బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శంకరనారాయణ చీరాల పోలీస్ స్టేషన్లను పరిశీలించిన గుంటూరు రేంజ్ ఐజి వినీత్ బ్రిజిలాల్ శ్రీకాళహస్తి ఆలయ అభివృద్ధి పనులు చేపడతామన్న తుడా కమిషనర్ గిరీష్ గుంటూరు జిల్లా కొప్పర్రు మాజీ జడ్పీ ఇంటిపై పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని గ్రామస్తుల ధర్నా పేద పిల్లల ఉన్నత భవిష్యత్తును లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎం శంకరనారాయణ అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెం మండలంలోని మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే బీసీ సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు విద్యార్థులతో ముఖాముఖి మాట్లాడి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు విద్యార్థులకు సరైన బోధన అందించాలని ఉపాధ్యాయులను కోరారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి శంకరనారాయణ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వాల హయాంలో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ హాస్టళ్లలోని విద్యార్థులను పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవని ఆరోపించారు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ హాస్టళ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని అన్నారు మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో ముందు ఉంటున్నారని చెప్పారు అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు తాను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకునే ఈ స్థాయికి వచ్చానని చెప్పారు ఆయన వెంట మాజీ శాసనసభ్యులు ఆమంచి కృష్ణమోహన్ వివిధ శాఖల అధికారులు ఉన్నారు మాస్టర్ బేసి వెల్ఫేర్ రావడం ఫస్ట్ టైం ఇది ఒకసారి అందరూ కరత గతంలో ఏ పాఠశాలకు వెళ్ళినా ఏ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్కి వెళ్ళినా ఆ హాస్టల్లో మరి మౌలిక వసతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి పట్టించుకున్న దాఖలాలు గత ప్రభుత్వాలకు లేవు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రభుత్వాలు పనిచేయలేదు మరి చాలా హాస్టల్స్కి వెళ్తే ఆ హాస్టల్స్లో బాత్రూమ్కి డోర్లు కానివ్వండి నేను మంత్రి అయిన వెంటనే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక హాస్టల్కి వెళ్తే ఆ హాస్టల్లో బాత్రూమ్కి సంబంధించి డోర్లు సరిగా లేకపోవడం అలాగే పరిశుభ్రత సరిగా లేకపోవడం క్లాస్ రూముల్లో పరిశుభ్రత లేకపోవడం ఉండేది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వీటన్నింటిపైన కూడా ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చి ఒక అవగాహనతో పేద ప్రజల పిల్లలు మంచి చదువులు చదువుకోవాలా పేద పిల్లల పేద పిల్లల ప్రజలు భవిష్యత్తులో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉండాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు సంపాదించాలనే ఒక ఆలోచనతో ప్రతి పాఠశాలకు ప్రతి బీసీ హాస్టల్కి మరి అలాగే బీసీ స్కూల్స్కు సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ స్కూల్స్కు సంబంధించి గురుకులాలకు సంబంధించి మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఏదైతే ఉందో వాటన్నింటినీ కూడా మరి నిధులు కేటాయించడం జరుగుతుంది శంకరనారాయణ గారు మన బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు సర్ప్రైజ్ విజిట్ పేరుతోటి మన ప్రాంతానికి రావటం మాట్లాడటం టీచర్స్ని ప్రిన్సిపాల్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవటం చేసినటువంటి వారికి అదేవిధంగా మనందరికీ సుపరిచితులు ఈ ప్రాంతానికి గతంలో ఇక్కడ డిఆర్ఓ ఆర్డి డిఆర్ఓగా 
ఏడిఏ పీడీగా ఇప్పుడు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి బీసీ కార్పొరేషన్ ఎండిఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి రామారావు గారికి స్థానిక పెద్దలకు స్టాఫ్కి అందరికీ పేరు పేరిన నమస్కారాలు పిల్లలకి నా ఆశీస్సులు ఈ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని మనం రెండు వేల పదకొండులో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పేద పిల్లల యొక్క ఉన్నతి కోసం ఇది ఇంతకుముందు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉండేది ఎకరం అరవై సెంటర్ని దీన్ని మళ్ళీ వెకేట్ చేయించి ఈరోజు మనం ఇక్కడ సుమారుగా మూడు వందల యాభై మంది పిల్లలు పేద పిల్లలు చీరాల ప్రాంతమే కాకుండా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసి చదువుకునే దానికి అనువైనటువంటి వాతావరణాన్ని స్థానికంగా ఇక్కడ మేము కల్పించడం జరిగింది ఇది చాలా ఖరీదైనటువంటి ప్రాంతం పక్కన రైల్వే స్టేషను రోడ్డు జనరల్గా గత ప్రభుత్వాల్లో మీ అందరికీ తెలియదు కాదు ఇప్పుడు జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్యకి వైద్యకి వైద్యానికి ప్రాధాన్యత పెరిగి మొదట ప్రాధాన్యత కింద పెట్టి ఆయన అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకొస్తుంటే గతంలో పది అంశాల్లో చివరి అంశం కింద ఉండేది ఎక్కడన్నా స్కూల్ కావాలన్నా ఇలాంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కావాలన్నా హాస్టల్ కావాలన్నా ఊరికి దూరంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వాలది కానీ అప్పుడు కూడా ఈ ప్రాంతం మీద ఉన్నటువంటి పేద పిల్లల మీద ఉన్నటువంటి మమకారంతో ఈ ఖరీదైనటువంటి ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని అయితే ఇక్కడ అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చింది రెండు వందల మంది పిల్లలు లక్ష్యంగా ఇక్కడ హాస్టల్ పెడితే డబుల్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మూడు వందల యాభై మంది వచ్చారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకా ఇక్కడ అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మౌలికంగా కొన్ని సదుపాయాల కొరత ఉంది పూర్తి స్థాయిలో హాస్టల్ నిర్మాణం కానీ డార్మిటరీ కానీ డైనింగ్ హాల్ కానీ క్లాస్ రూమ్స్ అయితే ప్రాపర్గా ఉన్నాయి కానీ క్లాస్ రూమ్ అది అది మల్టీ యుటిలైజేషన్ రూమ్ కింద మారిపోయింది దీని నుంచి ఈరోజు సాక్షాత్తు మంత్రి గారే మన స్కూల్కి ఇచ్చేశారు కాబట్టి హాస్టల్నంతా కూడా సందర్శించారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బాగుపడాలి ప్రైవేట్కి ధీటుగా ప్రైవేట్కి స్కూల్స్కి భిన్నంగా మనే ఒక మంచి వ్యవస్థ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ తయారు చేయాలని చెప్పి ఒక పక్కన విద్య మీద ఇంకో పక్కన వైద్యం మీద పెద్ద ఎత్తున ఫోకస్ చేసి ఇలా మనం మంత్రి గారు ఇంతకుముందు వస్తున్నారంటే హంగు ఆర్భటం చాలామంది అడావుడి అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు దానికి భిన్నంగా ఈరోజు జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈరోజు మన బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు శంకర్ నారాయణ గారు సాదా సీదాగా ఆయన ఒక మంత్రి అనేటువంటి భావన కాకుండా మనలో ఒకరుగా మంత్రి స్థాయిలో కేబినెట్ ర్యాంకులు ఉండి కూడా చాలా సాదా సీదాగా రావటం నాకు తెలిసి బహుశా మన ప్రాంతానికి ఇదే మొదటిసారి అయి ఉంటుంది మాకు కూడా చాలా లేటుగా తెలిసింది 